message I have this morning is very brief. Послання, яке маю цього ранку, є дуже таке сміливе, коротке. And I want every one of us to claim the word of God. І я хотів, щоб ми спершу покликали чи призвали ім'я Бога. The topic says choose faith and not fear. І назва сьогоднішньої проповіді: вири вибери віру, а не страх. Choose faith and not fear. Вибери віру замість страху. There are a lot of choice we need to make on earth. В нашому житті є багато виборів, котрі нам потрібно зробити. Whatever choice you make is yours. І який би ти вибір не зробив, це вже твій вибір. But I want to speak to you here this morning that we should choose faith Але and not ранку, fear. Я хочу сказати нам всім, вибери віру, а не страх. Choose life and not death. Вибери життя замість смерті. Choose healing and not sickness. Вибери здоров'я замість хвороби. Choose prosperity and not poverty. Вибери достаток, а не бідність. Whichever one you choose is the one you are going to nourish. То, що людина годує, або то, на чим вона концентрує, чи те, що вона виховує, те й росте. If you choose faith, you will make the faith build and faith will be part of you. Якщо ти вибираєш виховувати віру, годувати віру, то ти будеш мати благословіння від твоєї віри. If you choose fear, fear will also build in you and your life will end up with fear. Якщо ти вибираєш вір, якщо ти вибираєш страх, страх також проросте в твоєму житті і будуть від цього наслідки. If you choose healing, healing will be your bread, it will be your meal. Якщо ти вибереш уздоровлення, то уздоровлення стане твоїм хлібом, твоєю їжею. If you choose sickness, sickness will always be there. Якщо ти вибереш хворобу, то хвороба завжди буде з тобою. If you choose prosperity, everywhere you go, the favor of God will be upon you. Якщо ти вибираєш достаток, куди би ти не пішов, Бог буде з тобою і благословляти. And if you choose poverty anywhere, whatever you do, you don't going to get any result. А якщо ти вибираєш страх і невпевненість, то що би ти не робив, результату не буде. So we need to choose faith. І так нам треба вибрати віру. God can do nothing without the faith in himself and you too. You have to Бог pray with God through faith. Бог нічого не може зробити без віри. Навіть сам Бог без віри не може робити. Тому нам треба вірити. In Hebrews chapter number 11 he talks about faith and detailed faith, how faith operates. І Євреїм 11 розділ говорить нам про віру і про визначення віри і як віра оперує і написано віра підстава сподіваного. Do we cannot see faith with our eyes but faith exists. Те, що ми нашими фізичними очима не бачимо, віра там є, вона там існує. The evidence of faith you, is what you cannot assess by human wisdom, but it exists and has to work. You must believe that there is God and God exists. Віра є доказ небаченого, то, що наш мозок не розуміє, але віра може туди проникнути. I want to take one or two case studies this morning to places in the scripture to look at where God wants us to pray. Я хочу, щоб ми подивилися сьогодні два місця із Писання. Like I said the message says choose faith. Як я вже говорив, я наголошую, сьогоднішнє післяння вибери віру замість страху. There are a lot of people who walk the street who are within us all over in our environment but already they are dead. You see them human beings but they are dead because they live by fear. Багато людей, яких ми зустрічаємо на вулиці, котрих ми знаємо і не знаємо, вони вибрали страх і вони вже мертві. Our God is so mighty. Але наш Бог є всемогутній, великий. There is life in him. І в ньому є життя. So when we have faith in him, we live. І тому, якщо ми маємо віру в нього, ми маємо життя, ми живемо. In 1 Samuel chapter 17, і так перша книга Самуїла, 17-й розділ. I may not read the entire scripture. Я не буду читати цілий розділ. We will pick some few verses there then we'll look at what God has for us. Ми просто візьмемо декілька віршів із цього розділу. Let's look at verse 24. Давайте подивимося 24-й вірш. For Samuel 17 verse 24. Перша Самуїла, 17-й розділ, 24-й вірш. As soon as the Israelites army saw him they began to run away in fright. As soon as Israelite army saw someone, they started running. 
тільки-но ізраїльтяни бачили того чоловіка, вони втікали. Вау! Вау! I think I came by an information last week that there is just one country that do not have land army. They don't have soldiers. One country. Мені здається, що минулого тижня в мене до мене поступила така інформація, що є одна країна, котра не має армії. But which means that every nation has soldiers that defends them. Але та країна, громадяни тої країни, всі солдати. Israel had a soldier that, you know, defended the nation, the territory of Israel. Israel had a soldier. They have very strong soldier that was fighting for them. Итак, тут в даному випадку ізраїльтяни мали великого солдата, який воював проти них. But we were told in this very fateful day that just one man stood and all Israel soldiers went hiding. І там написано, що один чоловік вставав і вся армія втікала. It's just like one man came in here and asked all of us to run away. Everybody started running. No man is able to challenge the man. Why must I run? Nobody challenges the man who asked you to run. You just start running. It's not wise. Ніхто тим людям не казав тікати. Вони просто від виду цього чоловіка просто з переляку. Israel had problem. Israel had problem with the Philistines. Чи мали вони проблему з фалестимлянами? And they were in the battlefield. І там на зустрічі з ним. Goliath came and stood and was, you know, raining curses on them. Every soldier of Israel went to hide. Говорив собі, просто фалестимлянин Голіат встає, просто встає, і всі воїни ізраїльтяни просто втікають, втікають на випередки. Even King Saul went to hide. Even King Saul, King Saul of Israel also went to hide. Навіть цар Соломон десь сховався. Nobody could talk. Ніхто не міг встояти. Because Goliath was very big. Тому що Голіаф був надзвичайно великим. Goliath was very strong. Голіаф був надзвичайно сильним. Goliath has war weapons all over him. Голіаф мав озброєння на всьому його тілі. So a whole nation went to hide. Вся нація ховалася від нього. Але був хтось, хто вибрав і сказав, я не буду вибирати страх, я вибираю віру. І це був молодий хлопчина, його звали Давид. Він бачив своїх братів як солдатів. He was not grown up enough to be a soldier, but he decided to act like a soldier. І він не був іще солдатом, але він зробив вибір діяти як солдат. When he came and saw that Goliath was just making all the noise. Коли він прийшов і побачив, як Голіаф робить цей шум, це шоу. Goliath was boasting he said, who in Israel can stand me? Голіаф казав, хто із вас, ізраїльтяни, може стати на бій зі мною? I am very big, I'm very strong. Я дуже великий, я дуже сильний. All the soldiers in Israel went to hide. А всі ізраїльтяни від цього просто ховалися. And when they are talking, they have to talk very slow and quiet so that Goliath will not see them. І ви знаєте, коли Голіаф говорив, то вони всі ховалися, щоб не бути помітним для Голіафа. Ladies and gentlemen, if you are listening, you are watching online, wherever you are, as you are sitting here this morning, you will come out bold in Jesus' name. Пані та панове, де би ви не були в вашому житті, я хочу сказати вам, що ви станете сильними. The power of God will make a difference in your life after this meeting. Сила Божа зробить переміну в вашому житті після сьогоднішнього зібрання. God will turn everything around for your good after this meeting. Бог все може повернути на добро в вашому житті. Because he who is by the hand of the living God is a winner. Тому що ми віримо в Божі руки, в Божу силу. Victory belongs to God and God alone. Перемога належить Богові і тільки Богові. The arm of man, the strength of man cannot prevail. Ви розумієте, що сила людини і армія і зброя людини не може цьому з I want to let you know that every man, every human being, will not be able to boast of tomorrow if God is not there by his side. Ви знаєте, що ні одна людина не може вижити завтра, якщо Бог не буде на її стороні. That is why a lot of people slept last night; they did not wake up this morning. Тому багато людей заснули вчора вечором і не прокинулись сьогодні. Because all power belongs to God. Тому що вся сила належить Богові. 
the man called Goliath came out and was boasting. He never knew his future was already finished. Ви знаєте, Голіаф виходив і такий гордо стояв, а він не знав, що його майбутнє вже закінчене. David says something in 1 Samuel chapter 17 verse 45. І ось читаємо далі 1 Самуїла 17 розділ 45-й вірш. 1 Samuel 17 verse 45. 1 Самуїла 17 вірш 45-й. David replied the Philistine і відповів Давид до філістимлянина. He said you you come to me with the sword. І сказав: "Ти йдеш на мене з мечем. You come to me with the spear and javelin. Ти йдеш на мене зі списом і ратищем. But I come to you in the name of the Lord of heaven's armies. А я йду на тебе в ім'я Господа Савота. The God of the armies of Israel. Бога військ Ізраїлевих. Whom you have defied. Які ти зневажив. Wow. What was the war weapon for David? What did David come with the word of God? З яким словом Давид, словом Божим Давид прийшов на битву? David came with the word of faith. Він прийшов зі словом віри. Why the man called Goliath came with javelin, sword, bow and arrow and everything? Ви знаєте, Голіаф вийшов з мечем, списом, ратищем і іншою амуніцією. And he so trusted in what those things he came with. I mean, Goliath was he had so much trust in the things he came with, but he never knew that those things will not see the light of the day. Ви знаєте, він вийшов весь закований, сильний, могутній, але він не знав, що його дні вже пораховані. The small David said, I come with the name of the Lord of hosts. А цей маленький Давид каже, я йду в ім'я Господа Саваофа. And Goliath was surprised. І Голіаф здивувався. He was expecting David with bow, arrows, javelin and all instruments. He was expecting it. Він очікував, що Давид вийде з мечем, списом, ратищем, джевеліном і всіма цими інструментами. He looked at David, he was like, what is this? Подивився на цього пацана, і що це це? Хто хто? Хто це? Що це? He said this an insult to me. Що це? There are big and You know, trained soldiers who should have come to face me. Why this small boy? You know, there are more soldiers who could have come to fight with me. No, it's this. I want to tell you that from today, no one will look down on you. Я хочу вам сказати сьогодні, ніхто не може зневажати вас. The grace of God will make a difference. Тому що Божа благодать робить нас іншими. The power of God will make the difference. Сила Божа робить нас іншими. Because God has a final say. Тому що Бог має фінальне слово. When he has said, he has finished. Коли він сказав, це остаточно. When God has spoken, it is just yea and amen. Коли Бог говорить, це так і амінь. So David bent down and picked five stones. Тоді Давид пішов і вибрав п'ять камінців. And the word faith is spelled by five letters F A I T. Five Слово віра spelling F A T H. Yes. П'ять букв. Five, five letters. П'ять букв. So he picked five stones. Він взяв п'ять камінців. And then used his long sling. І взяв свою прощу. He fixed one of the stones on it. І поставив туди камінь. And Goliath got angry. He said, "This boy, you want to fight me with this thing?" І цей Голіаф навіть розлютився, розумієте, ну такий суперник, який дуже немічний. He Ти got, будеш зі мною цим воювати? He got angry and began to come to pick David with his hands. Він так розізлився, він хотів підійти і взяти його за шкірку. In fact, he forgot his bow and arrow. He wanted to pick him and tear him. Він залишив там, може, свій щит, спис. Він просто хотів розірвати його. And as, as he was coming foolishly, he exposed himself. І ви знаєте, він так по-дурацьки виходить. Listen, the enemy has exposed himself. Ви знаєте, ворог сам себе помилив. God has handed over the enemy into your hands. Ви знаєте, коли Бог протягає руку проти ворога, ворог просто стоїть. You are a winner. You are a winner. You are a winner. Ти переможець. Ти переможець. Ти переможець. Because you are operating with faith, not fear. Тому що ти вибрав віру, а замість страху. So as Goliath was coming, і коли Голіаф отак безпечно йде, розумієте, на Давида, пацана, David did something too. Давид щось зробив. David did not look at his size and began to run back. No. Він замість того, щоб побачити його розмір і втікати, David took a bold step and moved straight to the battle line. 
Ви знаєте, що Давид зробив кроки вперед до цієї лінії розмежування. Голя was surprised. He expected the boy to go back, but the boy moved to the borderline. І ви знаєте, що Голіаф здивувався, замість того, щоб цей хлопець втікати, він йде до нього. He quickly drew his string with one stone. І він натягнув свою пращу. And the Lord directed that one stone directly on the forehead of Goliath. Це один камінець попав прямо в лоб Голіафу. And the big Goliath gradually started going down. І ось собі величезний Голіаф рухнув на землю. Philistines thought it was movie. They didn't know that he was going down. They thought they, he was playing. Ви знаєте, філістимляни можливо думали, що це просто кіно. Вони не знали, що їхній герой вже мертвий. Little, little by little, little by little, Ви знаєте, можливо, Голіаф помалу-помалу, як кажуть, ну, втратив свідомість, так? І він без свідомості помалу-помалу рухнув в землю. And the moment Goliath went down, і в той момент, коли Голіаф рухнув на землю, Давид біг. And David moved down there where he is lying down. І він прибіг до того місця, де той Голіаф лежав. And took his sword, the very sword he's boasting of, he took it from him. І витягнув його меча. Зауважте, що меч навіть не був витягнутий. And used it to cut off his head. І відрубав йому голову. Голіаф, I mean David had no personal sword. Ви знаєте, Голіаф виходив без меча. It was the sword of Goliath he used in cutting Goliath's head. Він використав меч Голіафа, щоб відрубати йому голову. Let me tell you, the battle was won before David came. The battle was won by God Almighty. Дозвольте мені вам щось сказати. Битва вже була виграна перед тим, як Давид вийшов. The weapon of your warfare is not carnal. The weapon of your warfare is not bow and arrow. You are not fighting to win with bow and arrow. Твоя зброя не є праща. Your weapon is mighty and strong in the Lord. Твоя зброя є сильний всемогутній Господь. God has a final say. Бог має фінальне слово. Jehovah has a final say. Jehova має фінальне слово. If God has said nothing, there is nothing that will happen. Якщо б він сказав, що нічого не пошкодить, нічого не пошкодить. Don't condemn yourself, you are not finished. Не звинувачуй самого себе. Your business is still on. Твій бізнес все ще продовжується. The marriage is not over. Твоє твій шлюб ще не закінчений. God is working out things in your life. Бог робить через віру в твоєму житті. Don't be afraid of the season we are into. Не лякайся того періоду, в який ти зайшов. This season will not crush your life. You are still in contention. Цей сезон, цей період не розтопче тебе. God is still working miracles in your life. Бог продовжує діяти чудесами в твоєму житті. No matter how long you have been in this situation, you are rising up again. Не має значення, як низько ти є. Зараз в цій ситуації Бог має силу підняти тебе. Я хочу почути від вас сильне амінь. Коли ти довіряєш Господу, коли ти ходиш з Господом, Він знастить тебе силою. Він дозволить тобі йти вперед. In 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Друге Коринтянам 4:18. He said why we are looking at the things we see. Там написано, що коли ми дивимося, коли ми temporal. Коли ми не дивимося, коли ми не дивимося на видиме. You see this? Ви бачите цю кафедру? This is temporal. Це тимчасово. If you use a very strong thing and hit this, it's gone. Коли ви візьмете молоток, вдарите чимось, вона розіб'ється. Even this building is temporal. Всі, вся краса, вона тимчасова. Всі, навіть світло на небі, воно тимчасове. Все, що ти можеш бачити, дочасно. Але ті речі, які ми не можемо бачити, вони вічні. Біблія говорить, що те, що Бог порятував для нас. Я не говорю до церкви, я говорю до хтось тут. Я не говорю для церкви, я для когось говорю тут. Я не говорю для цієї краси, я говорю до того, хто ти тут. Я не говорю для цієї краси, я говорю до того, хто ти тут. Те, що Бог порятував для тебе. Те, що Бог порятував для тебе. Те, що Бог порятував для тебе. Ухи ще не бачили. The ears have not heard. Вуха ще не чули. The minds of men have not even thought of it. Ви знаєте, людина ще не могла цього уявити. Вау! Брода, ти є спеціальна людина. Тому слухайте уважно. Бог не дасть тобі все, що Він має. 
Те, що Бог приготував для тебе. It's not for anybody. Це не для всіх. It's just for you alone. Це тільки для тебе. He knows you by your name. Він називає тебе по імені. He knows your location. Він знає твоє місце. He knows where you are. Він знає, де ти є. He knows what you're going through. Він знає, через що ти проходиш. Тому май віру в нього. What he has prepared. І до того, що він приготував для тебе. No, I have seen it. То, що не бачили ще твої очі. Praise the Lord. Слава Господу. Maybe you are watching us online in this live broadcast. I am saying what God has prepared for you. Можливо, ви дивитеся нас через broadcast. Я хочу вам сказати, що Бог вам No man have seen it. І ще чоловік цього не бачив. So have faith in God's word. You will not die in your sick bed. Май віру в то, що ти не помреш. That sickness will not take away your life. Що ця хвороба не забере твоє життя. I don't care what the doctors have said. Мені не важливо, що сказав доктор. I don't care what the diagnosis have said. Мені не важливо, який діагноз вони поставили. But I know that the giver of life is upon your life. Я знаю, що той, хто віддав своє життя тебе, God is miracle in you. Є над Бог хоче чудесним чином ходити в твоєму житті. Amen. Amen. There is a life story. Я розкажу вам життєву історію. Some of the things that build my faith today is what I have seen. Те, що будує мою віру, це те, що я бачив. How God have made things work out in my own eyes. Як Бог ходив перед моїми очима. So there are a lot of things God is still doing in our own generation that people will not ever believe. Є багато речей, які Бог робить в нашому поколінні, в які люди ще не бачили чи не вірили. There was a case. Yes, a case of a man. Був один чоловік. He got married to his wife. They were living together. Вони одруж вони одружилися. Він одружився. After the first the fourth year, they had the wife had a baby. На четвертий рік їхнього шлюбу дружина народила. And the day she gave birth to that baby, seven hours later, the baby died. І в той день, коли вона народила, через сім годин дитина померла. Seven hours the baby died. Через сім годин дитина померла. You know, you know what it's all about. You know. The family, their story changed from rejoicing to sadness. You know what the story of the family changed from happiness to sadness. So some people came and consoled them. Please don't worry, God will do it again. And they came and they were comforted. They said, "Don't worry, God will do it again." Yeah, God does. God, God did it again. God does it again. A year later, the woman got pregnant again and had another baby. Через рік дитина, через рік, ну жінка завагітно, через рік народила дитину. Three hours later, the baby died. Через три години ця нову народжена дитина померла знову. People came back again and said, "Sorry, woman, God will still do it again." Люди прийшли до цього чоловіка, потішали і казали, Бог має силу дати вам дитину ще. This is a trial of faith. That is how our faith is tried. От це випробування нашої віри. She kept praying with her husband. They keep trusting God, coming to the pastor's prayers. They were praying with their husband. They were praying with their husband. Another three years later, she had another baby. And after a certain time, after a certain year, she had another baby. The baby died after seven hours. And the baby died again on the same day, after seven hours. Life story is the truth. It's a life story. It's a truth. So they went into fasting and prayer. І вони пішли пост, постити і молити. A lot of people were suggesting to the man to throw away the woman that she's evil. І деякі люди мол сказали, можливо, залиши цю жінку, бо вона зла. And a lot of people were telling the woman to quit her marriage that the man is evil. І багато людей сказали дружині розлучися з цим чоловіком, тому що цей чоловік ну злий. A lot of trouble was going on in that family. І ви знаєте, багато переживань в цій сім'ї проходило. They lost three children in a row. Вони втратили три дитини підряд. And you know what it means for a woman to go to the labor room to deliver a baby, and the baby will die. Ви знаєте, що коштує жінці народити дитину, а потім бачити її смерть? The first one, the second one, the third one, they went like that. Перша, друга, третя дитина. That was a sad news. І це була дуже така сумна новина. They kept praying and believing God. Вони продовжували молитися і вірити Богу. And this man has good money. He was successful in business. І цей чоловік був досить багатий. Він був успішний бізнесмен. So some people advised him. They said, "This time, don't allow your wife to deliver in your country." І прийшов один чоловік і сказав, дав йому пораду: на цей раз не дозволь родити твоїй дружині в цій країні. Yeah. As soon as your wife gets pregnant. Take her to another country. Коли твоя дружина завигніє, перевези її в іншу країну. Maybe in that country the devil will not be able to kill. Можливо, в тій країні диявол її не достане, бо в нього нема візи. Yeah, so 
The man gave it a thought. He said, "Good." He went to his pastor. И чувак послухав цю пораду, пішов до пастора. The pastor said, "Everybody is tired. You can try that." We are tired. Знаєш, всі вже втомилися від цих всіх ваших переживань. Повезіть свою дружину в іншу країну. We don't know what's going on. Maybe the devil is right here. So you Тут take the woman over there. Ми не знаємо, може дьявол вот тут в цій країні вас атакує. Привези її в іншу країну. So he prepared her and then took her to an overseas to go and deliver a baby. І він взяв і перевіз її в іншу країну, де вона могла би родити. And he didn't want people to know the wife has traveled so that the devil would not follow them. І він також нікому не сказав що його жінка подорожує, щоб диявол тож не знав. So he was still in town, you know, going round if так, people ask her your wife is she's fine. І він залишався в місті, коли писали, а як твоя дружина, він каже, вона прекрасно, все чудово, клуб, ну, кльово. So after a month or two, the woman called. Через місяць, через два дружина телефонує. He said, "Honey, God has blessed us with a baby boy." І каже, "Дорогий, у нас є хлопчик." That was a good news, is it? І це була хороша новина, хіба не так? Oh, the man was so happy. І чоловік був такий щасливий. But he couldn't tell friends. He couldn't tell anybody. Але він нікому цією новиною не ділився. He told himself he need to wait till three hours, seven hours, or a whole day before he would talk. Він каже, я почекаю три години, чотири години, сім годин, перш ніж я комусь це скажу. But at the time he told himself, he said, why must I wait? А потім сам собі сказав, а чому я маю чекати? So he went to his pastor. Пішов до свого пастора. The pastor said, "Tell them." The pastor said, "Rozkazy." Your wife delivered abroad. It's not here. Твоя дружина там за кордоном народила. So he announced it to everybody. Oh, my wife has delivered a baby boy. І він всім оголосив, моя дружина має хлопчика, народила хлопчика. So he told his wife, "I will be. I will fly and come and meet you in seven days' time, so I'll bring you back home." І він каже, я дружина, я приїду за тобою через сім днів. І заберу вас назад. The first day the baby didn't die. Перший день пройшов, дитина не померла. The second day the baby was there. Другий день дитина все жива. The third day the baby was there. Третій день дитина жива. The fourth day. Четвертий день. Because each day he speaks with his wife. Тому що кожного дня він говорив по телефоні зі своєю дружиною. This baby did not die after seven hours like others. І ця дитина не померла на протязі 7 годин, як інші. It didn't after 24 hours like others. Вона не померла через 3 години, як інша. After four days, I think that's a good news, is it? Я думаю, на четвертий день дитина жива, це хороша новина. So he told his wife, he said, I'm coming in seventh day time, I'll fly to come and meet you. Він каже, я через 7 днів приїду і заберу вас. At the end of the fourth day, the wife called him in the evening as usual. І в кінці четвертого дня дружина телефонує йому. He said the baby had just died. І каже, дитина щойно померла. How do you feel about this? Як би ви відчували себе в цій історії? Well, the man said, "Well, I'm making preparation to come. I won't stop. I will come and see you." Чоловік сказав, "Я вже якби приготувався, я вже купив білет, я все одно піду." But he told his wife, he said, "He said, 'Why? Wait a minute.' But this one lived up to four days. Then it's a special child." He said, "This very baby did not die." After seven hours, after one day, after two days, he lived up to four days. Therefore. It is a special child. І він сказав, ця дитина не померла протягом трьох годин, семи годин е- і ще якогось часу. Тому, тому залишилася живою на четвертий день, значить це якась особлива дитина. So tell the hospital not to bury the baby. Let me see the baby before you bury the baby. І скажи е- людям в госпіталі, щоб ви не ховали цю дитину, я хочу її побачити. Because this one has lived four days before тому що, dying, so let me see the baby. Тому що ця дитина жила чотири дні. Дозволь мені її побачити власними очима. He went to pastor and he prayed. Він, він пішов до пастора і вони молились. І він каже, пастор, я буду подорожувати і щоб побачити But мертву дитину. Pray with me that the next baby that will come will live more than this. Але That the next baby that will come after this, we are going to have more children that will live. He asked pastor to pray with him. Каже, давай помолимося, щоб ця дитина жила. So he traveled. І він поїхав. When he arrived in the city, коли він приїхав у місто, he got to the hospital. Прийшов в госпіталь. They took him to go and see his wife. А вони спочатку хотіли показати йому його дружину. Before I see my wife, I need to see the, the, the dead baby. 
перш ніж я побачу свою дружину, я хочу побачити Let me see the dead baby first before I see my wife. Я хочу спершу побачити свою дитину. So the doctor took him to the morgue where they put the baby. І доктор повів його в морг, де вони поклали дитину. That was the seventh day. Це був вже сьомий день. When they got in there, they opened the place. Коли вони прийшли туди і відкрили, the doctor twisted the cheeks of that dead baby. Say, oh, look at fine baby is just dead. He twisted it like that. І доктор взяв і щипнув дитину за щоку. The moment he twisted it like this. І коли він щипнув, щипав дитину за щоку, як ось так. The baby did this. То дитина повернулася. Come on, is somebody understanding what I'm saying? Хтось розуміє про що йде мова? The baby has been in the mortuary for seven days. Дитина лежала в морзі сім днів. And the man днів. came to see the dead baby. І чоловік прийшов подивитися на мертву дитину. But the moment the did this, the baby. Але в той момент, коли доктор щипнув її за щоку. The baby opened the mouth and turned the face like that. дитина повернула свою голову. The doctor withdrew. He said, "What is going on?" The doctor відступив. Що що відбувається? He held the feet of the baby. The baby did this. Він взяв дитину за ногу, і дитина він каже, ти одну секунду, давай підіймемо цю дитину. І поклав дитину на плечі. Почекай хвилину, каже чоловік. Чоловік каже, я не буду чекати, покажи мені, що відбувається. І вони поклали дитину в інкубатор. The baby started struggling and started crying. І дитина почала рухатися і плакати. After seven days. Через сім днів. The baby came back to life. Дитина вернулась до життя. Because it was not finished yet. God has not God was not done with that family. Тому що це не був кінець. Бог Бог не завершив з цією сім'єю. So he took the baby to the wife. І він взяв дитину і приніс до 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 дружини. The wife who was already crying out her heart. Дружина, яка плакала, She was surprised that they were bringing baby to her. І тут їй приносять дитину. And that was a life baby. І це була жива дитина. Praise the Lord. Слава Богу. Praise the living Jesus. Слава живому Ісусу. They brought a life baby. Вони принесли живу дитину. And the man and his wife came back to the country with the life baby. І цей чоловік і дружина вернулися в свою країну з живою дитиною. Вони запросили всю членів родини подивитись на дитину. І вони сказали, ми дамо цій дитині особливе ім'я. Please you help me to learn the language now. We'll tell you the name you pronounce with me. Я зараз вам скажу, ви вивчите це ім'я. I will tell you the meaning of the name. А я потім скажу значення цього імені. They called the baby Kashimawo. Can you say Kashimawo? І вони назвали цю дитину Kashimawo. Чи можете ви вимовити Kashimawo? Kashimawo. Kashimawo. Good. Somebody said it well. Хтось дуже добре сказав. What it means is that they said let's wait and see. І значення цього слова давайте почекаємо і побачимо. The family did not believe that the baby will live. Сім'я не вірила, що дитина буде жити. They said let us wait and see if this same baby will live. Давайте почекаємо і побачимо, що вона буде жити. Because all other babies have been dying. Тому що всі дитини до того помирали. But this one that came from inside the morgue, inside the mortuary and the cellar. дитина, яка вийшла із моргу, залишилась живою. He said, "Let's wait and see." Давайте будемо чекати і бачити. The baby never died. І ця дитина не померла. He became one of the greatest persons in that community. І вона стала великою фігурою в тому суспільстві. That is what God can do. Ось це може зробити Бог. When all hope, when all hope seem to be gone. Коли наша надія вже пропала. When you are giving up, you say nothing is going to happen again. Коли ти вже здався і думаєш, що нічого не станеться. When the doctor said this guy cannot live again. Коли доктор сказав, що цей хлопець вже не може жити. God will do the extraordinary. Бог зробить щось екстраординарне. Why it is miracle is because it's something that only God can do. Чому ці чудеса? Тому що це тільки Бог може зробити. Я хочу сказати, що цей чоловік Кішаму став великою людиною в Африці. І це є істинна історія, яка сталася. 
Don't give up. Не сдавайся. Come on, tell your neighbor, say, don't give up. <laughs> Повернись до когось і God has not given up on you. Не здавайся, Бог з тобою ще не закінчив. You are not forgotten. God has not forgotten you. Бог не забув тебе, і ти не забутий Богом. Hallelujah. Hallelujah. Jesus says in Luke chapter number 4 verse 18. Ісус сказав Луки 4:18. He said he is sent here on earth. Це той, хто той, хто послав мене сюди. To set the captives free. Звільнити полонених to lose those who are in bondage зв'язаних to relieve the oppressed відпустити на свободу помучених cause, cause, every curse that has placed on you remove it забрати всяке прокляття всяке he прокляття has come with a special spirit from the lord і він прийшов з особливим духом від Господа a spirit of liberty і цей дух називається дух свободи Every captive free. Дух, який звільняє всіх полонених. The bring the dead back to life. Дух, який воскресає зі смерті. Який відкриває двері, які були вже закриті. The spirit that brings settlement to marriages that are about to break down. Цей дух, який знову з'єднує шлюб, який був зруйнований. The Це дух, який приносить здоров'я і життя. That is what he came with. Ось цим духом він прийшов. If you are in this house this morning believe it. Якщо ти цей ранок віриш. The savior is here in our midst. Що спаситель є серед нас. He is an unseen guest to every meeting. Every meeting wherever you are, Jesus is an unseen guest. You can't see him but he's there. Він є з тобою кожну секунду твого життя. Ти не бачиш, але він є з тобою. The Bible says in Revelation 3:20. Revelation 3:20. Об'явлення 3:20 говорить. He said if any man opens the door of your heart. Якщо хтось відкриє двері свого серця. He said I will come in. Jesus will come in. Я прийду, Ісус прийде. And he will be there to console you. І ми будемо разом з тобою. He will be there to turn things around for you. Ми будемо разом біля тебе. Like I said I don't want to speak too long this morning. Як я сказав, я не буду говорити довго цього ранку. You can make a change right now. Ти можеш зробити переміну прямо тепер. You can just choose faith instead of fear. Вибери віру замість страху. You can afford to choose life instead of death. Вибери життя замість смерті. You tell yourself death is far away from me. Скажи, смерть далеко від мене. You know, because there are a lot of people every day of their life they just keep thinking maybe this sickness will kill me, maybe Тому що багато людей думають, можливо, в ця хвороба, можливо, від цієї хвороби я помру. There are a lot of people who has made up their mind that they can't progress, they can't go further anymore. Є багато людей, які просто окуповані цими думками, і в них немає прогресу, вони не можуть прорватись. I want you to make a choice this morning. Я хочу, щоб ти зробив вибір цього ранку. In 2 Kings chapter 4. Друга книга Самуїла, 4 розділ. Kings chapter 4. Друга книга Самуїла, 4 розділ. And maybe verse 21. Можливо, 21 вірш. There is something that happened here. Там щось трапилось. A woman called a Shunammite woman. Була одна жінка, яку називали називали Шунамітянка. Yeah, Shunammite woman. Шунамітянка. She is from Shumai. Вона була з міста Шума. The city, the town called Shumai. That's where she came from. Вона прийшла з Шум. The Bible didn't give us her name. І Біблія навіть не називає її по імені. So she's from Shuma, so she was Але Shuna тому, що вона була із Шум, вона називалася Шуманітянка. And Elisha and Elijah do come to that city to pray, to, you know, to do the work of God. І Єлисей туди приходив, молився, робив діло Боже. And after prayer, after ministration, they will, you know, they will sleep under the trees, they don't have anywhere to sleep. Єлисей після молитв, йому треба було місце, де спати. But this woman and her husband they were very comfortable. They were they were very rich. They had money. Але ця жінка була багата, в неї було гроші. The woman called her husband in. He said, "Come, he told her husband, come, let us." І вона сказала Єлісей, "Прийди до нас в дім. Let's build a place. Let's make a place for this man of God to sleep anytime he visit this country." І давай зробимо для цього чоловіка кімнату, коли він приходить сюди, щоб він мав де спочити. And then they did a place and gave Elisha and Gehazi to stay anytime they come. Вони приготували хорошу, класну кімнату, де міг зупинитися Єлисей і його слуга Гехазі. You know what I'm talking about here? I don't want to go there. І ви знаєте, про що я говорю? We're talking about seed of faith. Я говорю про те, що вона посадила насіння віри. What do I call it? Seed of faith. Це я називаю насіння віри. There are some people who sow seed Є люди, які сіють насіння віри. They want to have 
they, are, they want to repeat the same day. They want to get it back the same day. It doesn't work that way. Ви знаєте, коли є люди, які хочуть посіяти того дня же пожати, так не працює. If you sow a seed, wait for it, it will grow. Якщо ти посіяв насіння, треба чекати, поки воно виросте. It will grow over time, not just one day. І воно виростає свого часу, не за один день. The woman was helping Elijah and Elijah. She didn't want to have any return. She doesn't care. She was just doing it with her husband. They were caring for Elijah and uh, Gehazi without caring for a return. Вони знаєте, вони були щасливі, вони дали цю кімнату Єлісею і Гехазію, і вони не хотіли якби від них якоїсь винагороди. So the man of God called the servant, he called Gehazi, he said, "This woman that has been taking care of us, what can we do for her?" І нарешті Єлісей покликав слугу Гехазія і каже: "Ти знаєш, оця жінка зробила для нас так багато добра, Може, їй щось треба? Gehazi said, I can see in that house there's no child. They don't have a baby. А Гехай скаже, ти знаєш, я замітив, в їхній сім'ї нема дитини. Elisha called her in. І Єлісей запросив її. He said, by this time next year you're going to have a son. І каже, цього самого дня, наступного року в тебе буде син. She wasn't uh, she didn't take it serious because her husband was very old. That's what the Bible said. І вона не взяла це дуже серйозно. Тому що її чоловік був дуже стрим. They have given up on God. They don't want any child again because the time is past. Вони вже просто здалися, вони вже не очікували від Бога дитини, тому що час прийшов. Listen, if you're watching on air, you're here. I don't care how you feel. Whether you think it's over or not, God said it is still on with you. І тепер слухайте ті, які дивляться нас про бойкасту. Немає значення, хто що сказав, який ти старий, якщо Бог рішив, це станеться. Miracle can still happen. Чудо станеться, і ти будеш бачити. You are not older than Jesus. <laughs> ти не застарий для Ісуса. Forget about, forget about your age or your time. Забудь за свій час, за свій вік. God does not allow age, time and circumstance to take over the plan. No. Розумієш, Бог не дозволить, щоб вік, час забрав його план від тебе. So after nine months she had a baby. Через 9 місяців в неї народилась дитина. The boy was growing, growing. І хлопчик growing. виростав, виростав. So one day the boy was with his dad in the farm. І одного дня йому почала боліти голова he, на полі. He, he that he was he і він having почав pain. жалітися своїй мамі, що в нього голова болить. Said, і uh, take him to the слуги сказали, візьміть його до мами. While he was with the mother, all of a sudden he died. І коли він прийшов додому, він сидів, сидів і до вечора помер. А тепер слухайте мені, що я скажу знову. The woman did not choose death, she chose life. Ця жінка не вибрала смерть, вона вибрала життя. The woman told her husband, he said, this baby is dead. І вона сказала своєму чоловіку, that, but, but I don't want to choose death, I want to choose life for my ця baby. Ця дитина померла, але я вибираю не смерть, а життя. And Elisha was not around. А Єлісея там не було. So she took the dead baby to the bed where Elisha used to sleep and dropped the baby there. І вона взяла цю мертву дитину, хлопчика, і поклала на ліжко, на якому спав Єлісей. I choose life for my baby, so I will put this baby on the bed of Elisha. Я вибираю життя для своєї дитини, і я кладу цю дитину на ліжко Єлісея. She had to hurriedly go out there to go and look for Elisha. І вона швидко, швидко сіла і поїхала в місто, де був Єлісей. He told Elisha, "I didn't beg you for a baby." І вона каже, Єлісей, я ще просила в тебе дитину. And look at this baby is dead. Дивись, ця дитина мертва. So I decided to put the baby there for you. І тепер я поставила цю дитину Follow за місце. Follow me come and take care of the baby. Let the baby come back. А тепер вернися і поверни життя дитини. I refuse to bury this baby. Я відмовляюсь від мертвої дитини. I want to live with my baby. I don't want to bury the baby. Я хочу жити зі своєю дитиною. Я не хочу хоронити дитину. The Bible said that Elisha followed her. І Біблія каже, що Єлісей The storyline is that that baby came back again to life. Історія закінчується тим, що хлопчик ожив. Amen. Amen. I don't care how long those troubles have been. It will come back again. God will bring you back again. Немає значення, що сталося в тому житті, яка смерть Бог може привести це до життя. Чи ми можемо ми піднятися? We are going to talk to God here. We're going to talk to God in this place now. Ми будемо говорити з Богом тут на цьому місці. Every abandoned project in your life, anything you seem to have forgotten because of trouble, say Lord, I am visiting it again. Bring my life back to myself. Let me have my life again. Talk to God right now. Всяка зв'язаність, всяке ярмо в твоєму житті. Просто поговори про це з Богом і скажи: "Я відмовляюсь". I want you to restore my marriage. Я знаю, що ти можеш відновити мій шлюб. I want you to restore my health. 
Я знаю, что ты можешь видновить мое здоровье. Я знаю, что ты можешь видновить нацию в Америке. Я знаю, что ты можешь видновить мой бизнес. Потому что я знаю тебя, как Бог, который видновляет. Начни говорить с Богом. Открой свои уста и исповедуй. Выбери жизнь, а не смерть. Выбери достаток, а не бедность. Choose faith and not. Выбери веру, а не страх. Begin to choose faith and not fear. Почни выбирать веру за мистерство. Видимы свои руки до Господа. The Bible says, when we open our mouth and tell Him a thing, it will happen that way. Библия говорит, когда мы открываем свои уста, Бог наполняет их. It is what you confess with your mother will happen unto you. То, что ты исповедуешь своим устами, это приходит твоё життя. Begin to remind him whom he is. Почни исповідувати його слово. Whatever challenge that has been setting you down, ask God, I need a change. Які б обставини не були в твоєму житті, скажи Бог, я потребую переміни.